இந்திய வரலாற்றையே மாற்றி அமைத்த மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் டாக்டர் அம்பேத்கர் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை போன்ற வழக்கறிஞர்களின் பாதையில் இன்றும் நீதிக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கு இந்த படத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம் நினைச்சு <laughs> 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 நிக்கிறவா 
ஆச்சரியப்படுறதுக்கில்ல சாட்சியை சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இருப்பதால் அதை குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்கு சாதகமாக்கி அவரை விடுதலை செய்கிறேன் தேவையில்லாமல் <laughs> 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 இதே கோவத்தோட நேரம் அந்த கொலகாரம் ஆத்துக்கு போங்கோ கத்தி எடுத்து சதக்குன்னு குத்துங்கோ அதே கத்தியோட என்ன வாங்கோ பத்து லட்ச ரூபா பணத்தோட வாங்கோ உண்மையும் காப்பாத்தி விட்டுற மனுஷனை கொண்டு தண்ட சட்டத்துல தண்டர் உண்டு
அந்த போர்ட் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க இது ஜெனரல் மேனேஜர் ஆகும்னு சொல்லுங்க டோன் ஃபர்கெட் இட் ஓகே ஹலோ ஐ will call you back நாளைக்கு இன்டர்வியூ கேம்டி கூட வராரு சார் சோ மேக் ஷூர் எவ்ரிथिंग இஸ் பெர்ஃபெக்ட் தேர் எஸ் சார் ஒன் மோர் திங் அந்த லாவி மேனேஜர் انا மீட் பண்ண சொல்லுங்க ஷூர் சார் கிரிக்கெட் பந்து தலையில் பட்டு பிரபல வக்கீல் பிரமானந்தம் மரணம் ஹா டை சூசே வாசல்ல ஃபாரின் டூரிஸ்ட்லாம் வண்டில வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க அவங்க பெட்டி படிக்கலாம் கொண்டு ரூம்ல வைக்காம நீங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க பாரு முக்கியமான செய்தி ஆமா வக்கீல் செத்து போயிட்டாரு என்ன விட எங்கயோ அரிசி பந்து எப்படி கரெக்ட்டா அவர் தல்ல வந்து படும் டே இவரெல்லாம் எப்போ சாக வேண்டியவரா கிரைமினல்ஸ் கா ஆஜராகிட்டு இருந்தாரு எங்கயோ அடிச்ச பந்து நெத்தியில பட்டு செத்து போயிட்டாரு உட அது எப்படி எங்கயோ அடிச்ச பந்து கரெக்ட்டா அவர் தல்ல வந்து படும் கேக்குறே அடடா டே இதான் கிரிக்கெட் பால்னு வெச்சுக்கோ இது இப்படி போட்டா நெத்தியில படாதா இது இப்படி படும் டா இப்படி தான் ஆ ரெத்தம் சாரி டா சூச நான் உன்ட எத்தனையோ வாட்டி சொன்னேன் நீ தான் நம்ப மாட்டேன்ட்ட வேற வழி இல்லாம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காட்ட வேண்டியதா போச்சு என்ன மன்னிச்சிரா இந்தா ரத்தத்தை தொடச்சுக்கோ ஆ தொடச்சியா மறுச்சிப்ப கூடு போய் டியூட்டி பாரு போ இன்னொரு செய்தி பாரு இன்னொன்னா 10 வயது சிறுவன் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி விளையாடும் போது செங்கல் படாத இடத்தில் பட்டது இதுல என்னடா இருக்கு இதெல்லாம் நடக்குது தானே செங்கல் எப்படி படாத இடத்துல படும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இத செங்கல்னு வெச்சுக்கோ இப்ப இது படா டக்கு 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 ஏ டக்கு ஏ டக்கு ஏ ஹலோ வாட் இஸ் திஸ் யூ ஆர் an அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் யா ஏ இப்படி சில்லி தனமா நடந்துக்கிறீங்க இல்ல ரோசி இத செங்கல்னு சொல்லி இது படா இடத்துல பட்டுச்சு சும்மா ஜோக் அடிச்சிட்டு இருந்தேன் நான்சென்ஸ் படாத இடம்ங்கிறது இதுதானா
முதலாளி வெளிநாட்டுல இருந்து வரப்போற உங்க பொண்ணு நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது நானே ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்பதான் பாக்க போறேன் ஐயோ பார்த்தா அடையாளம் தெரியும்ல கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவேன் குடும்ப பாட்டு இருக்கு அவ பாக்குறதுக்கு எப்படி இருப்பா உங்கள மாதிரி இருப்பாளா இல்ல நல்லா இருப்பாளா போது <laughs> 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 செல்லம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> முதலாளிக்கு <laughs> 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 பாருங்க இப்ப உலக ஆரம்பிச்சிங்க உடனடியா வாணியம்பாடி டாக்டர் கிட்ட போய் காசு நிக்கிற வாங்கி சாப்பிட்டாதான் காசை கரெக்ட் பண்ற வழியே உங்களுக்கு தெரியும் நீ டாக்டர் மாத்திரம் போத்த போய் பாரு எதுக்கு உங்க வீக்னஸ்க்கு நான் அவரை போய் பாக்கணுமா மென்டல் மாதிரி பேசுறியாடா டேய் ஏர்போர்ட்ல பாத்தியா லாரா அவ்வளவு இவ்வளவு ஒத்தி தான்டா ஒருத்தி எதுக்கு ரெண்டு இடத்துல பிரிச்சு வச்சு விளையாடுறீங்க நான் என்ன பார்சல் சர்வீஸா நடத்துறேன் அப்படினா அச நான் ஒரு தொழிலாளியா இருந்து உழைச்சு முன்னுக்கு வந்தனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் அதே போல தான் என் பொண்ணு வரணும்னு ஆசை பண்றேன் அதனால தான் அவளை இன்டர்வியூ கொடுக்க சொன்னேன் முதலாளிட்டம் <laughs> 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 முதலாளி பொண்ணுன்னு தெரியாம பொமரையின நாய் குட்டி அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டாரு முதல்ல கையில கால விழுந்தாவது மன்னிப்பு கேட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ அழகான தமிழ் பேர் இருக்கிறப்போ லாரான் ஏ ஒரு இங்கிலீஷ் பேர் வச்சிருக்குங்க நீங்க நினைக்கிறது தப்பு சார் லாராங்கிறது தமிழ் பேர் தான் லாரா தமிழ் பேரா என் அம்மா பேரு லாவண்யா அப்பா பேரு ராஜேஷ் ரெண்டு பேரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் என்னோட பேரா வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா திஸ் இஸ் கால்டு பண்பாடு கால் தெரியுற மாதிரி கர்ட்டன் கிளாத் ட்ரெஸ் கட்டு போட்டிருந்தாலும் கல்ச்சர்னு வரும்போது அந்த கண்ணகேவியே நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்க மேடம் குடுங்க குடுங்க ஏண்டா சூச வர்றேன்டா நீங்க ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் எங்க படிச்சீங்க ஹோட்டல்ல என்னது சாரி லண்டன்ல இது என்ன கேனத்தனமா இருக்கு இந்த சப்பல பண்றத தான் கல்யாண மண்டபத்திலே சொல்லி தராங்க இல்ல இதுக்காக லண்டனுக்கு போணுமா இவளுக்கு தான் அறிவு இல்ல இவங்க அப்பனுக்கும் அறிவு இல்ல டேய் என்ன அறிவு பத்தி நீ பேச கூடாதா வேலைக்கு வந்த பூசுல கழுத்துல கட்டற டை தூக்கி இடுப்புல கோமணமா கட்டنا பைதானடா நீ தேவையில்லாத ஜெர்க்கடா இதெல்லாம் 
முதலாளி இவ்வளோ நேரம் பொண்ணை திட்டு நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் இப்போ அவளுடைய அப்பனை அவமதிக்கிறான் இதை என்னால் பொறுத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியாது நீங்கள் ஊன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க மேடம் யாருன்ற உண்மையை நான் இப்பயே போட்டு விடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹோட்டலை விட்டு போகமாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் நான் எம்டி ஆகிற வரைக்கும் உங்க ஹோட்டலை விட்டு போகமாட்டேன் எல்லாத்தையும் <laughs> 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 நாளைக்கு காலையில உங்க வீட்டுக்கு வாரண்டோட போலீசும் உருட்டு கட்டையோட குண்டர்களும் வருவாங்க தொழில் நீங்க தான் சொல்லி பரவாயில்லையா என்ன சார் பயமுறுத்துறீங்க பயமுறுத்தலையா கையெழுத்து வாங்கறதுல அந்த காலம் அந்த ஸ்டைல் இப்ப ஒர்க் அவுட் ஆகாது வேற வழி இருக்கு மண்டையை பொழக்குது சீக்கிரம் கேளுமா சிட்டில நடக்கிற திருட்ட பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க என்ன தம்மா நினைக்கிறது ஓடுது பாருங்க ஓடுது பாருங்க என்னையெல்லாம் அந்த ஊருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணா ரெண்டே நாள் வீரப்பனை புடிச்சிட்டு வந்துடும் என்னையா ஆமா சார் ஆமா சார் மந்திரி தான்யா மந்திரியே தான் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கல்ல இந்த அசிங்கத்தை நீங்க எல்லாருமே பாக்கணும் அதுக்கப்புறமாவது இந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் திருட மாதிரி இந்த டிராமாவே போட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இங்க நடந்ததை பார்த்ததுக்கு இத்தனை சாட்சிகள் இருக்காங்க இது அத்தனையும் டிவி கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு பொறுப்பான போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முறையில சரியான நடவடிக்கை நீங்க எடுக்கலனா அப்புறம் மேட்ரு வேற மாதிரி ஆயிடும் என்ன பண்ண போறீங்க சார் நீங்க ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்துருப்போங்க சார் பண்ணிருவேன் கோடீஸ்வரல <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> 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 சொல்ல முடியல <laughs> 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 
சொன்னாயா மீட்டருக்கே ஆபத்து வந்துருட்டா இங்க பாரு இவ மேனி மினிக்கிட்டு வந்தா இவளை பார்த்து சொல்லி விட்டுவேன்னு நினைச்சியா இந்த ரெஜிஸ்டர் எடுத்து கொடுத்து மேடம் உள்ள போங்க அப்படி சொல்லுவேன்னு பாக்குறியா அதா இந்த சூசைட் நடக்காது இவ அழகா பாத்தி இந்த ஆசை நீ மயங்கல ஆனா இந்த சூசை நான் மயங்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது அழகா பத்தி யார் பேசுறது இல்ல ஓனானுக்கு ஓவர் கோட் போட்ட மாதிரி இருக்கற நீ அவங்க உலக அழகி ரேஞ்சில் இருக்கறாங்கடா அவங்க பத்தி அப்படிலாம் சொல்ல அவங்க அழகியா இருந்தானே எவ்வளவு தானே மாசம் பூரா வேலை பார்த்தா தான் 5000 ரூபாய் சம்பளம் இல்லனா அவ குடும்பமே நடுத்தரவு நிக்கணும் என்ன சத்தம் இங்க என்னடா வாயில துணி சட்டைய கவி எடுத்துட்டா போறாலி அட பாவி காலையில டிபன் சாப்பிடலையா இல்ல எல்லாம் ஆண்டிக்கு போறதுக்காக எடுத்து வாய் என்ன வாஷிங் மெஷினா இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் அந்த பொண்ணு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்திருக்கு அவ கழுத்தை புடிச்சு வெளிய எடுங்க இதுக்கு தான் சொன்னே முதலாளி நான் இப்பவே உண்மையை சொல்ல போறேன் குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் வாட் நான்சென்ஸ் இஸ் திஸ் நான் சொல்றேன் சார் சார் மேடம் ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்தாங்க அதுக்காக இவன் டியூட்டிக்கு அனுப்ப மாட்டேங்கறான் மேடத்தை உடனடியா டியூட்டிக்கு போக சொல்லுங்க நீங்க இவன் சொல்றத நம்பாதீங்க இந்த பொண்ணு வேலைக்கு வந்ததில இருந்து மேடம் மேடம் சொல்லி ஐசி வைக்கறான் இவனுக்கு இவளுக்கு ஏதோ கனெக்ஷன் லுக் 10 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி 10 செகண்ட் இருந்தாலும் சரி பண்ணிச்சு விட்டுருவீங்களா சார் ஷட் அப் இங்க எல்லாரும் ஒரே பிரின்சிபல் தான் மறுபடியும் நாளைக்கு லேட்டா வந்தீங்க யூ will be dismissed பல்லு போன காலத்துல உனக்கு இன்னும் சொல்லு போலையா இதுக்கு மேல வாய திறந்த வாக்கரிசி போட்டுருவேன் முழு வாய உனக்கு எவ்வளவு தெனாவட்டிருந்தா ஸ்விம்மிங் பூல்ல வந்து குளிச்சுக்கிட்டு இருப்ப இங்க வந்து கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கே உன் வேலையா இருங்க ஒப்பனா பாப்பா சித்தார்த் ஜென்ரல் மேனேஜர் நீங்க ரொம்ப கண்டிப்பானவர்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்வாரு ஆனா ஓனரோட பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சாலும் நீங்க அடிப்பீங்கன்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை மை டேட்ஸ் சாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் எங்க அப்பா ஒரு சாய்ஸ் சென் பர்சன்ட் ரைட்டு இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சித்தார்த் பிளீஸ் Oh, my God, you're so sweet, 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 you're
என சிறிதாசி பலனும் இந்த தேதியில் காதல் வருமே என்று ஒரு புழுதும் சொல்வதில்லை இறங்குமே காதல் வந்து விடுமே என்ன <laughs> 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 பெருமாள் <laughs> 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 என்னங்க 
காரில் போறான் அவன் எங்க போனாலும் அடிச்சு காலி பண்ணுங்கடா காப்பாத்தி <laughs> அதுவிஷயமா 
என்னத்தையா பெருசா விட்டே விட்டே நின்னிருக்கேன் பசி எடுக்கிறோம் சோத்தை வெட்டுறோம் பண்ண இருக்கிறோம் நோட்டை வெட்டுறா சக்கரை கசரம் கரும்பை வெட்டுறா சாராய கசரம் போலீஸுக்கு மாமல வெட்டுறா இவ்வளவு எதுக்கு அந்த காலத்துல ராஜாங்க குளத்தை வெட்டினாங்க ஏரியை வெட்டினாங்க இப்ப அரசாங்கமே ஆந்திரா இருந்து தண்ணி வரத்துக்கு காவா வெட்டின்னு இருக்காங்களா இத்தனை பேர் இவ்வளவு வெட்டி இருக்கும் போது நான் சும்மா சாம்பிள் வெட்டினது போய் பேசினு இருக்கேன் அவன் ஒருத்தனை வெட்டினதான் உனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியாம எவ்வளவு பேர் வெட்டிருக்கேன் தெரியுமா இதுக்குதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சது வேற அளவுக்கு தெரியாதது உலக அளவுன்னு போது <laughs> 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 வந்தாங்கன்னு என்ன <laughs> 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 அப்பனே முருகா எல்லாம் உன் செயலப்பா அறுவடை அப்பா டே லிஸ்ட சொல்றா சொல்லிடுறேன் ஐயா முதல்ல வலது கையேஜ்வ அப்பனே முருகா கந்தா கடம்பா கதிரேலா அடுத்த இவன் காலா ஏன்னா <laughs> 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 எல்லாத்தையும் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது என்ன पर्सनலா அப்ப நான் யாரு थर्ड पर्सनா லரா நான் சொல்றது அப்படி இந்த டாபிக்க விடுங்க இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன லவ் பண்றது உண்மையா இருந்தா நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு வரீங்க சாட்சி சொல்றீங்க ஐ will wait for you in the court இந்தியா கனேசன் மனித <laughs> உரிமை <laughs> 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 மனித உரிமை எல்லாம் மனுஷங்களுக்கு தான் இவன மாதிரி மிருகங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது அப்போ இவரை நீங்க அடிச்சிருக்கீங்க இல்ல நானா அடிச்சனா 
எல்லாம் அந்த முருகன் செயல் அப்பனே நான் உன்னை அடித்தேனா ஆயுஷன் ஆயுஷன் வந்து சச்சி கேட்டுக்கங்க சார் இவர்தான் குற்றவாளின்னு எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணீங்க வெட்டப்பட்ட பிரகாஷோட மனைவி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அதை அடிப்படையாக வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணேன் ஓ வேற ஏதாவது சாட்சி இருக்கா இல்ல அப்ப நீங்க போலாம் யோரான பிரகாஷ் மனைவியை விசாரிக்கணும் எஸ் ப்ரொசீட் தேங்க்யூ யோரான மேனகா 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 பிரகாஷ் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா தெரியும் 5 வருஷம் ஆயிட்ட கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க குடும்ப வருமானம் எவ்வளவு என்ற அச்சம் வாட்ச்மேன் மாச சம்பளம் 2000 ரூபாய் வெறும் 2000 ரெண்டு கோடி காசுப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பேரு தான் காதலா சைலன்ஸ் இல்ல சார் நான் பிரகாஷின உண்மையாயிட்டு காதலிக்கிறேன் நோ நீங்க எதுக்காக காதலிச்சீங்கங்கற உண்மையை நான் சொல்றேன் ஜாலியா வாணு நாசப்பட்டீங்க கோடிசுரே பிரகாஷ காதலிச்சீங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டீங்க ஆனா நீங்க நினைச்சது நடக்கல அதனால இன்னொரு கோடி சொன்னோட தொடர்பு வச்சிட்டீங்க அதுக்கு பிரகாஷ் தடையா இருந்திருக்கார் அவரை தீர்த்து கட்டணுங்கிறதுக்காக வெல்டிங் பாபு வர வச்சிருக்கீங்க காசு கொடுத்திருக்கீங்க கொள்ள சொல்லிருக்கீங்க கட்டின புருஷனை கொன்ற அளவுக்கு துணிஞ்சிட்டேன் நான் சொல்றேன் நீ ஒரு நடத்த கட்டவ நீ நடத்த கட்டவ நடந்தாமியாட்டி <laughs> சாட்சியங்கள் சரியான முறையில் நிரூபிக்கப்படாததால் நடந்த சம்பவத்திற்கும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட வெல்டிங் பாபுவிற்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்று கூறி அவரை இந்த கோர்ட் விடுதலை செய்கிறது அடிபடாம காப்பாத்திட்டீங்க காப்பாத்தான் 
கொலைகாரன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வக்கீல் பிரமாணம் கிரிக்கெட் பாலான அடிபட்டு செத்தானே அது விபத்து இல்லை ஒரு திட்டமிட்ட கொலை நியாயத்துக்காக நான் பண்ண கொலை நானும் எல்லாரும் மாதிரி சாட்சி சொல்றதுக்கு போட்டு போயிருந்தா என்ன இருக்கோ பத்தோட பதில் நான் இருந்திருப்பேன் நோ டிஃபரன்ஸ் ஒரு வக்கீலோட வாத திறமைக்கு முன்னாடி போலீஸ் சட்டமும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது சட்டத்துக்கு பின்னாடி இருந்துகிட்டு நம்ம எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய எண்ணத்தை உடைக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்கணும் சத்தியமா சொல்றேன் உனக்கு நிச்சயமா நியாயம் கிடைக்கும் அந்த ஜானகிராமன்
சார் ஒரு கேஸ் பத்தி கேஸை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபீஸை பத்தி பேசலாமா உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் தர இந்தியன் கரன்சி டாலர்ஸ் உங்க வசதி என்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்க உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன் நிச்சயமா நீங்க என்ன காப்பாத்துருவீங்கல்ல காப்பாத்துறதா கொலகாரன் தீவிரவாதி கற்பழிச்சவ இந்த மாதிரி எத்தனையோ குற்றவாளிகளை நான் காப்பாத்திருக்கேன் கொலகாரன் பத்து லட்சம் கொடுத்திருக்கான் கற்பழிச்சவ இருபது லட்சம் கொடுத்தான் தீவிரவாதி ஐம்பது லட்சம் கொடுத்தா இவங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்குன்னே பிறந்தவன் கேஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபீஸ் என்னங்க பயங்கரமான விஷயத்துல இவ்வளவு கேஷுவலா சொல்றீங்க பயங்கரம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் எனக்கு இல்ல நான் கோர்ட்ல ஆர்கியூ பண்ணும்போது ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பேன் நான் அப்படிக்கிற ஒவ்வொரு பஞ்சுக்கும் வேடிக்கை பார்க்கறவங்க கை தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க எதிரிங்க துடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் உன் கேஸ் என்ன சொல்லு ஒரு கொலை பண்ணணும் யாரு உங்களை மாதிரி ஒரு விஐபி விஐபியா என்ன ஆளை வச்சு கொலை போறியா நானே கொலை போறேன் என் கையால உனக்கு துடிக்க துடிக்க கொண்டாதா என் வெறி அடங்கும் குட் வெரி குட் ஆசைப்படு என்ன பண்ண ஆனா அவன் தனியா இருக்கிற இடமா பார்த்து செலக்ட் பண்ணி தனியான இடம் தான் இல்லாம பாத்துக்க நிச்சயமா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த நேரம் சரியா இருக்குமா கரெக்டான டைம் ஆமா விஐபி சொல்ற உன்னை பாக்காம தனியா வருவானா அதான் வந்துட்டியடா யார நீ வக்கீல் பிரமானந்த கொன்னவ உன்னை கொல்ல போறவ உன்ன மாதிரி அயோக்கிய வக்கீல தீர்த்து கட்ட வந்தவ போற பஞ்சுக்கு 
நீ எப்படி துடிக்க போற ஜனங்க எப்படி ரசிப்பாங்க எத்தனையோ கேஸ்ல பொய்ய உண்மையை நீ நிரூபிச்சிருக்க இப்ப உன் கேஸ்ல உண்மைய பொய்ய நான் நிரூபிக்க போறேன் எப்படி 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 கொலை பண்றதுக்கு எப்படி ஐடியா கொடுத்த நீ தனியான இடம் ராத்திரி நேரம் ஐ விட்னஸ் யாரும் இருக்க கூடாதா நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆளு பப்ளிக் பிளேஸ் ஃபுல் லைட்ஸ் சாட்சி சொல்றதுக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க எப்படி உனக்கு பிடிச்சிருக்கா சட்டத்தையும் நியாயத்தையும் உன் வாழ்க்கையில விளையாட்ட நினைச்சல இப்ப உன் வாழ்க்கையை விளையாட்ட முடிய போதா அவமானப்பட்டிருக்கிருச்சு <laughs> போயிட்டேன் <laughs> <laughs> 
ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது லவர் எப்படிப்பட்டவனு பாக்குறது இல்ல ஆனா தம் மனச முழுசா பறி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு தம் மனசுக்குள்ளே கோட்டை கட்டுவா நீ என் மனக்கோட்டையை உடைச்சி தோல் தோளாக்கிட்ட தோல் தோளாக்கிட்ட மனிதாபிமானம் இல்லாத ஒரு கோழியை லவ் பண்ணத நினைச்சு அந்த கொலகார முகம் இன்னும் கண்டு முன்னாலே நிக்குது அவனை கண்டிப்பா அடையாளம் காட்ட முடியும் நடத்தி வைக்க மாட்டேன் பேசிருக்கீங்க போன மாசம் தான் இந்த மாப்பிள பையனுக்கு வேற ஒரு பொண்ணோட என் கோயில்ல நானே கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிருக்கேன் என்ன போய் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பெரிய குடும்பத்துல இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் அவன் தாலியே கட்டாம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான் என் பையன் தாலி கட்டி இருக்கான் பாராட்டுறது விட்டுட்டு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து மந்திர சொல்லுங்க போகும்போது ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வேண்டு போங்க யார பார்த்து என்ன வார்த்தை சொன்னேன் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறத ஒரு குழப்பா இல்ல தர்மமா நினைச்சு இந்த நடராஜர் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுறதுனா வெறும் சம்பிரதாயம் நினைச்சீங்களா ஆண்டவ சாட்சியா எடுத்துக்கிற சத்திய பிரமாணம் ஆயிடு உலகத்தை <laughs> நடராஜையர் பேத்தி தானே நீ தாத்தன் என் கல்யாணத்தை கெடுத்தான் பதிலுக்கு நான் எதையாவது கெடுக்க வேணாம் அதான் உன்னை கெடுக்க போறேன் ஒப்பாரி வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் கல்லூரி மாணவி காயத்ரி கற்பழிப்பு வழக்கில் குற்றவாளி முகிலுக்கு ஆதரவாக 
பிரபல வக்கீல் கருணாகரன் ஆஜராகிறார் விரிவான செய்திகள் சென்னை டெல்லியில் உள்ள தனிதா கல்லூரியில் படித்து காயத்ரி என்ற மாணவியை அதே கல்லூரியில் படித்து சத்தியமா <laughs> <laughs> கருணாகரனுக்கு கொலை மிரட்டல் பாத்தீங்களா சார் வக்கீல மிரட்டி இருக்கான் ஊர்ல ஆயிரம் நல்ல வக்கீல் இருக்காங்க அவங்களும் மிரட்டி இருக்கான் கெட்டவனுக்கு வக்காலத்து வாங்க மிரட்டாம கோயில கட்டுவாங்க அன்னைக்கு பிரம்மானந்த கிரிக்கெட் பால் அடிபட்டு இறந்தத ஒரு விபத்து நினைச்சு அடுத்தது ஜானகிராம இறந்தத ஒரு தனிப்பட்ட விரோதம் நினைச்சு இப்ப கருணாகரனுக்கு மிரட்டல் வந்தது அப்புறம் தான் தெரியுது யாரோ ஒருத்தர் பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு வக்கீலா கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க போயிருக்கும் <laughs> 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 இது உங்க போனா தேங்க்யூ இட்ஸ் ஓகே ஓ ஐம் சாரி பரவாயில்ல சார் ஆ நீங்க போங்க இட்ஸ் ஓகே நீங்க இல்ல போங்க நீங்க போங்க
சாமியாவின் முகத்தை பார்க்க முடியல சார் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்தீனா பார்த்துடலாம் எப்படி சார் நீ அந்த பல்ட் அடிச்சு அந்த பக்கம் போனேன்னா பார்த்துருவேன் அப்பா அவன் கறி இருக்க மாட்டானா டே நீச்சல் தெரியாதவன் தைரியமாக குளத்தில் குதிக்க மாட்டான் மனசில் வெறி இல்லாதவன் இப்படி தீக்குள்ள பூந்து விளையாட மாட்டான் இந்த அக்னி சாட்சியா சொல்றேன் அவன் எஸ்கேப் ஆயிட்டான் கிரேட் எஸ்கேப் மிஸ்டர் கார்த்திகேன் வக்கீல் கொலை சம்பந்தமா இது வரைக்கும் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க சார் சிட்டியில் இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் தரவா செக் பண்ணிட்டேன் தீக்காயத்தோட யாருமே அட்மிட் ஆகல சார் வக்கீலால் பாதிக்கப்பட்டது யாருங்கிற கோணத்தில் விசாரிச்சா குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் சார் சார் குற்றவாளி நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த ஒரு ஆளா தான் சார் இருக்கணும் என்ன மேன் சொல்ற சார் நம்ம கஷ்டப்பட்டு முட்டி உடைச்சி ரத்த சிந்தி குற்றவாளியை பிடிச்சி கோர்ட்ல ஒப்படைக்கிறோம் ஆனா இந்த லாயருங்க தான் லா பாயிண்ட் லோ பாயிண்ட் பேசி அவங்கள காப்பாத்திடுறாங்க சார் அதனால உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன மாதிரி ஆனஸ்ட் ஆபீசர் யாராவது இப்படி செஞ்சிருப்பாங்களோ வக்கீல் கருணாகரனுக்கு பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்துங்க அவர் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது ஓகே Come on boys. Big breath. Come on. Come on. Right. Get the chest up. Right. 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 Come. Sorry doctor. என்னால் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஒத்துக்க முடியாது லுக் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் உங்க ஹெல்த் கண்டிஷனை பத்தி நாங்க உங்களுக்கு பல முறை வார்னிங் கொடுத்திருக்கோம் நீங்க கொஞ்சம் கேர் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நிலைமை இன்னைக்கு இவ்வளவு மோசமா இருக்காது இப்போ உங்க ஹார்ட் இருக்கிற கண்டிஷன்ல இம்மீடியட்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அந்த கொலகாரனை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை டாக்டர் அந்த கொலகாரனை பார்த்த ஒரே ஒரு ஃபிட்னஸ் நான் தான் டாக்டர் ஆப்ரேஷன் உயிர் கேனா ஒண்ணு ஆச்சுனா என்னங்க அவனை யார் இடையாளம் கட்டுவாங்க அவன் இன்னும் எத்தனை பேரை கொலை பண்ணுவான் இன்னொரு டாக்டர் என்னால ஒத்துக்க முடியாது என்ன உடனே டிஸ்டார்ஜ் பண்ணுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் டாக்டர் Okay. Doctor. Avar keda do na achina. Naani ye koindiyo. Tarkala panikiradha thavara vera vali illa doctor. Please. Da paarunga ma. Oru patient oda mulu othorappu illama doctor kalala edhum seiya mudiyadu. Anda kolagaaran seegrama pidi pannona kadavula vendikinga. புனிதமான <laughs> அத கொலகார நீ யூஸ் பண்ணாத நிறுத்துக்கு சார் யார் சார் கொலகார நாட்ட காப்பாத்துறதுக்காக எதிரிகளை எல்ல எல்ல நீங்க கொல்லல ரவுடி கலையும் தாதா கலையும் ஓட ஓட வெரைட்டி வெரைட்டி போலீஸ்கார சுடல அத மாதிரி தான் சார் ஆசிர கொலையும் காணவும் போலீஸ் தனி மனிதன் இல்ல மேன் இந்த நாட்டோட சட்டம் அதே சட்டம் அதே சட்டம் அந்த சட்டத்தை காப்பாத்துற வக்கீலுக்கு பிடிச்சவும் தானா அது மட்டும் இல்ல ஜஸ்டிஸ் சரவண பெருமாள் பிள்ளை தெரியுமா உங்களுக்கு தி கிரேட் மேன் ஒரு காலத்தில் நாடே கையெடுத்து கும்பிடுற மாதிரி நீதிக்காக வாழ்ந்தவர் அவர் மேலே யாரும் இல்லை என்னுடைய அப்பா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜா இருந்து ரிட்டர் ஆகி சொந்த ஊரில் நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு வந்தார் ஆனால் அந்த நிம்மதி அவருக்கு கிடைக்கல ஒரு ஸ்கூல் கட்டடம் இடிஞ்சு இருபது குழந்தைங்க பலியாயிட்டாங்க அந்த கேஸை விசாரிக்கிற பொறுப்பை எங்கள் அப்பா கிட்டே கொடுத்தாங்க சார் ஸ்கூல் கட்டிடம் இணைஞ்சு குழந்தைகள்லாம் இறந்ததை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக விசாரணை கமிஷன் தலைவராக உங்களை நியமிச்சிருக்காங்களே அதுக்கான கவர்மெண்ட் ஆர்டர் சார் ஏ சர்வீஸ் முடிஞ்ச பிறகும் என் நேர்மை மேலே நம்பிக்கை வச்சு 
அரசாங்கம் இந்த பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சதை நினைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் அது வந்து எத்தனை மூட்டை சிமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூட்டை சார் வணக்கம் நான் தான் கான்ட்ராக்டர் முத்துப்பாண்டி இவங்க எல்லாம் இருபது வருஷமா என் கூட இருக்காங்க நான் கைய காட்டினா எனக்காக எது வேணாலும் பண்ணுவாங்க லக்ஷ்மி ஸ்வேதா கொஞ்சம் இங்க வாங்கம்மா இது என் மனைவி லக்ஷ்மி இது என் மக ஸ்வேதா என் மக வெளியே போயிருக்கான் அவன் போட்டோ காட்டுற பாக்குறீங்களா லக்ஷ்மி பள்ளி கூட இடிஞ்சு பல குழந்தைங்க செத்து போச்சு அந்த கட்டடத்தை கட்டினவர் ஐயா தான் அறிமுகப்படுத்தியாமா <laughs> 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 இத்தனை வருஷமா உங்க வீட்டுக்காரர் கூட நீதி நேர்மன்னு கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ்ல குப்பை கொட்டிட்டீங்க திரும்பவும் இந்த ஊர்ல வந்து ஏன் இந்த ஓட்ட வீட்டை கட்டிட்டு மாற அடிக்கணும் நீங்க நல்ல வசதியா வாழணும் அப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் பாருங்க பாருங்க இதுல எந்த மாதிரி வீடு வேணும் சொல்லுங்க இந்த சனியன் இடிச்சு தள்ளிட்டு இங்கே கட்டி கொடுத்துறேன் என்ன யோசிக்கிறீங்க ஐயா நம்ம கட்டின பள்ளி கூட இடிஞ்ச மாதிரி இது இடிஞ்சிருவோம் பயப்படுறாங்க யாருக்கு எப்படி கட்டி தரணும்னு எனக்கு தெரியாத கவலைப்படாதீங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்காவே கட்டி தர்றேன் அது மட்டும் இல்ல மாமா கையோட பாப்பாவுக்கு நல்ல கான்ட்ராக்டர் மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருவோம் நாம எல்லாம் ஒரே ஒரு காரங்க ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம் இது கூட செய்யலன்னா எப்படி என்ன சார் உனக்கு <laughs> 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 உனக்காக நான் இதை கூட செய்யலனா எப்படி இது அவ்வளவும் உனக்கு தான் இதை எடுத்துக்கிட்டு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா நிம்மதியா தூங்குவேன் இல்ல நிரந்தரமா தூங்கிடுவேன் யார பார்த்துடா சைலண்டா இருக்க சொல்ற இந்த ஜஸ்டிஸ் பெருமாள் பிள்ளை சொல்ற சைலண்ட்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேட்டுட்டு கோர்ட்டு மட்டும் பெரிய பெரிய கோட்டையை கை கட்டி வாய்ப்பத்தை நீக்கும் ஒரு தெரு பொறிக்கு ராஸ்கல் நீ வந்து என்ன பார்த்து சைலண்டா இருக்க சொல்றியா போனா வெளியே பார்த்து போனாங்க அவன் உயிரை பத்தி வேணா கவலைப்படாம இருக்கலாம் மானத்தை பத்தி கவலைப்படுவான்னு நினைக்கிறேன் 
என்னோட மரியாதை கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் கொஞ்சம் கூட மிஞ்சா அவங்கிட்ட சொல்லி வை
எந்த பிள்ளைக்கு ரத்தம் குதிக்க தான் செய்யும் அதுக்காக அவனை அடிச்சா எல்லாம் சரியா போயிடுமா அத்தனை குழந்தைங்க சாவுக்கும் காரணம் முத்து பாண்டி தான் எங்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு அதை நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்சா அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் மரண தண்டனையும் நிச்சயம் கிடைக்கும் தப்பு செஞ்சு அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் ஆனா அதை நாம கொடுக்க கூடாது சட்டம் தான் கொடுக்கணும் எதையுமே சட்டப்படி செஞ்சாதான் தப்பு செய்யறவனுக்கு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் இருந்தாதான் இந்த நாட்டு மக்களுடைய அத்தனை பேர் வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சட்டத்தை எந்த ஒரு தனி மனுஷனும் தான் கையில் எடுக்கக்கூடாது அது ஒரு ஜட்ஜோட மகு நீ எடுக்கலாமா அதனால தான் அவங்க கைது பண்ண சொல்லு என்ன கிளம்பி வீடு தேடி வந்து சரவண பெருமாளை கான்டேக்டர் முத்து பாண்டி மிரட்டி இருக்கிறார் அதே மாதிரி விசாரணை கமிஷன் அறிக்கை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்க சென்ற காரணத்தினால் தன் ஆட்களை ஏவி விட்டு சரவண பெருமாள் பிள்ளையை கொலை செய்திருக்கிறார் 
ஒருத்தர் மிரட்டினாருங்கிறதுக்காக அவர் தான் கொலை பண்ணாருங்கிற வாதத்தை ஏற்றுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்ல கொலை நடந்த இடத்துல முன்னூறுபவர் நகை கொள்ளடிக்கப்பட்டிருக்கு போலீஸ் தரப்புல அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் நீதிபதி சரவண பெருமாள் பிள்ள ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் அந்த நகை கொள்ளை தடுக்க அவர் முயற்சி பண்ணிருக்கிறார் அதனால அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுக்கும் முத்து பாண்டிக்கும் அவருடைய ஆட்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது எனவே எனது கட்சிக்காரரையும் அவரது ஆட்களையும் விடுதலை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கை விசாரித்த வகையில் கான்ட்ராக்டர் முத்து பாண்டிக்கும் இந்த கொலைக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்று நிரூபணமாகிறது எனவே இவர்கள் அனைவரையும் விடுதலை செய்கிறேன் சொன்னப்ப அங்க இருக்க பத்து பேர் அடுத்து வேணாம் சொன்னீங்க அப்ப எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் ஆனா இந்த ஒரு பாயிண்டை என் தங்கச்சிக்கு என்ன இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது தப்பு பண்ண உனக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் அது சட்டப்படி தான் கிடைக்கணும் பெத்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ண சொன்ன எங்க அப்பா அப்படிப்பட்ட நீதிபதிக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் நியாயம் கிடைக்கல காரணம் குற்றவாளிகள் தெரிஞ்சு அந்த குற்றவாளிகள் தன்னுடைய வாதத்தை மேல காப்பாற்ற சில வக்கீல்கள் அப்படிப்பட்ட வக்கீல்களுக்கு நான் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கணும் நினைச்சேன் அதனால அப்படி செஞ்சேன் சார் எங்க அப்பா கேஸ்ல வாதாடின அதில இருந்தா நாளைக்கு காயத்ரி கற்பிடிப்பு கேஸ்ல வாதாட போறாரு அதை நான் தடுக்கணும் அது கூட நீங்க என்ன தடுத்துட்டீங்க இது வரைக்கும் நான் செஞ்சது எதையும் நான் குறையா நினைக்கல ஒருவேளை என்னை காட்டு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்காம உங்க உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் நான் செய்யற முதல் குறையா இருக்கும் ஹலோ மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் நான் மேஜர் விஸ்வநாத் பேசுறேன் உடனே ஆப்ரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சித்தார் உங்களை மாதிரி சில நல்லவங்க செய்ய உதவினாலதான் இந்த மாதிரி மனநில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எங்களால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுது நீங்க எதிர்பார்க்கலனாலும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது எங்களோட கடமை ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தார்த் இங்க காயத்ரின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்களே அந்த ரேப் கேஸ்ல உங்களை பார்க்கலாமா என்ன யோசிக்கிறீங்க நீங்களே வந்து பாருங்க நீங்க <laughs> 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 முகிலுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதா இருந்தா அவருக்கு துணையா இருந்த உங்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும் அவருக்கு பத்து வருஷம் தான் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போனா உங்க லைஃப் என்ன யோசிச்சு பாத்தீங்களா என்ன சார் இப்படி தான் பேசுறீங்க அதுதான் கருணாகரன் கோர்ட்டுக்கு வரீங்களா கூண்டுல ஏறீங்களா சாட்சி சொல்றீங்களா வேண்டாம் சார் 
அமெரிக்கா தூதர்கமா இன்னைக்கு சரியா பத்து மணிக்கு ஒரு மனித வெடிகுண்டு மூலமா உங்க தூதர கட்டடத்தை தகர்க்கிறதுக்கு தீவிரவாதிங்க திட்டம் போட்டிருக்காங்க நீங்க பேசுறது வெளிய <laughs> 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 ஓடிப்போய் <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> காவல்துறையை திசை திருப்பிய பிரபல வழக்கறிஞர் கருணாகரன் கொடுமையான முறையில் கொலை 
வக்கீல்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சம் விரிவான செய்திகள் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட கல்லூரி மாணவி காயத்ரி கற்பழிப்பு வழக்கில் கொலைகாரனின் எச்சரிக்கையை மீறி கோர்ட்டுக்கு சென்ற வழக்கறிஞர் கருணாக நீங்களை <laughs> 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 நீ யார் வாதாலினா என் பையனை காப்பாற்ற முடியுமா நீ யார் வாதாட வேண்டாம் சுப்ரீம் கோர்ட்லயே பெரிய லாயர் கூட்டு வந்து என் பையனை நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் நீங்களும் உங்க படிப்பு குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆனதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கொலக்காரனை கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் ஆபரேஷன் பண்ணிப்பேன்னு சொன்ன மேஜர் இப்போ முன்னாடியே ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிட்டாருனா என்ன <laughs> 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 அதனால <laughs> 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 பூமிக்குள்ள மறைச்ச வச்சிருக்க கண்ணி விடியே கண்டுபிடிக்கிறவனா ஆப்டர் ஆல் பூக்குள்ள மறைச்சு வச்சிருக்க மைக்ரோபோன கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்னைய ஒருத்த ஏத்து புட்டா நம்ம பசங்கள்ட்ட சொல்லி ரெண்டு தட்டு தட்டுங்கடான்னு சொன்னேன் இவனுக்கு என்னடான்னா கையை காலை எடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறானுங்க எல்லாம் நீங்க இருக்க தைரியத்துல தான் டேய் அத கொடுற இதுல 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு இத வச்சிட்டு நல்லபடியா கேஸ் முடிச்சு கொடுங்க எடுத்துங்க முதல்ல இத புடிங்க என்ன சார் சொல்றீங்க பசங்க கையை காலை வெட்டி போட்டாங்களே 7 வருஷம் கிடைக்கும் உள்ள போய் வந்து சொல்லுங்க சிட்டிலே பெரிய லாயர் நீங்க நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படி சார் உங்க மாதிரி ரவுடிகளுக்கு நான் ஆதாரம்னு தெரிஞ்சா அந்த கொலைகாரனால ஏ உயிர் காபத்து சார் தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க போங்க சார் இருங்க சார் லாயர் வரறல வாங்க வாங்க இந்த ரவுடிக்கு ஆஜரா வந்தீங்களா சத்தமா பேசாத திரும்பியா இவன் கேஸ்ல நான் ஆஜரா மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போதா வந்த ஏய் வேற லாயர் பாத்துக்கல நான் புள்ள குட்டி காரா சார் நீங்களும் போய் என்ன யார் சார் காப்பாத்துவா என்ன தூக்குல போடுறவங்களே தொங்குல தப்பு செஞ்சே இல்ல உனக்கு நான் ஜாவ முடியுமா போல ஏல வாள சார் சார் எத்தனை பேர் யா இருக்காங்க நம்ம ஏரியால உள்ள அத்தனை ரவுடி இங்க தானே சார் இருக்கா இவனுங்களுக்கு எல்லாம் எந்த வெக்கில் ஜாமீன் எடுக்க வரா நான் பாத்துறேன் எப்படி சார் வரவா வந்தா தான் கொன்னு விடுவானே very good இவங்க எல்லாரையும் கோர்ட்ல நிறுத்தி உள்ள தள்ளியா எஸ் எஸ்கியூஸ் மீ சார் யார் பேர்ல ரூம் போறோம் அசோக் மேதாமா யார் அந்த அசோக் மேதா ஹர்ஷத் மேதாவோட கசின் பிரதரா இல்ல மூ மேதாவோட குசின் பிரதரா அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்லயே பெரிய கிரிமினல் லாயர் டெல்லில இருந்து வராரு எதுக்காக டெல்லில இருந்து வராரு இந்த காயத்ரி ரேப்பிங் கேஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ண வராரு ஓ அந்த கேஸா வரட் வரட் வரும்போது ஏர் இந்தியால வருவாரு போகும்போது அமரர் ஊரில தான் போக போறார் ஏன் ஏனா அந்த கேஸ வாதாட எவனுமே வர மாட்டேங்கறான் அப்படியே வந்தாலும் போகும்போது புனமா தான் போறான் இப்பதான் ஜனங்க நிம்மதியா இருக்காங்க அந்த நிம்மதியை கெடுக்க அவன் ஏன் சார் இங்க வரான் டேய் சூசே வர்ட்டுண்டா 
அந்த அசோக் மேத்தா வரட்டும் இதே ஹோட்டலையே ஸ்டே பண்ணட்டும் ஏன்னா அவரை கொலை செய்ய போறவனும் இதே ஹோட்டல தான் இருக்கான் சார் அது நான் தான் சார் அது சார் சார் எனக்கு அசோக் மேத்தா பிடிக்காது சார் ஐ அம் தி அஸ்டன் மேனேஜர் ஆஃப் தி ஹோட்டல் கோட்ட விடுங்க சார் மாசம் 10000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவியா பிடித்தம் போக 8000 தான் சார் தரானுக்கு ஆனா என் கெஸ்ட்க்கு ஒரு நாளைக்கு 5000 ரூபாய் செலவுன ரூம் போறேன் ஆ போடுங்க இந்த வேலையில வச்சுக்காத அந்த வேலைய இங்க வச்சுக்காத ரூம் தர முடியாதா முடியாதா மார்னிங் மேடம் ஃபூல் ஒரு பொண்ண கற்பிச்ச ரஸ்கலுக்கு சப்போர்ட்டா வர அவனுக்கு யார் ஹோட்டல்ல ரூம் கொடுத்தது எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் நான் பாக்கறதுக்கு தான் கெடுபடியா இருப்பேன் ஆனா சாதாரண எடுபடி தான் நான் ரூம் கொடுக்கல மேடம் மேனேஜர் தான் ரூம் கொடுத்தார் எங்க அவரு மிஸ்டர் அசோக் மேதா நீங்க சென்னைக்கு வந்தா அந்த மில்ட்ரிய நிஞ்சாலும் உங்களை காப்பாத்த முடியாது யாரா நீ கிரைமினல் சானசில லாயர்ஸ் நியாயத்துக்காக கொலை பண்ற ஒரு கொலைகார நீங்க காயத்ரி கேஸ்க்கு சென்னைக்கு வரக்கூடாது இப்போ வேண்டுகோள் மீறினா மரண தண்டனை அழிச்சிடுவேன் இதுவரைக்கும் எல்லா லாயரையும் கொலை பண்ணது நீங்களா நினைச்சிட்டுறாடிட்டுறாடி <laughs> Say yo, 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 say yo
अशोकारे <laughs> अशोक मेहता सच ब्रिलियंट लॉयर इन नीट पंगी मेल उचार அவருக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு என் தங்கச்சி என்ன உயிர் அவருக்கு எதாவது ஆச்சுனா என்னால தாங்க முடியாது அதுக்காக புருஷ என்ன பண்ணாலும் பாத்துக்கிட்டே நான் சும்மா இருக்க முடியாது இந்த நாட்ல எத்தனை வேளை ஆர்ச்சி இந்த கேஸ் காஜரா மாட்டேன்னு சொல்லும்போது இவர் மட்டும் எதுக்கு இங்க வரணும் பெரிய பிரில்லியன்ட் லாயர் கூல் டவுன் கேஸ்க்கு தானே போறேனு மத்த டீடைல்ஸ் எதுவும் தெரியாமலே அவர் இங்க ஆஜராக்க வந்திருக்கலாம் இல்லையா அவர்கிட்ட பேசி பார்க்கலாமே ஒருவேளை அவர் புரிஞ்சிட்டு திரும்பி போயிட்டார்னா தென் தேர் பீ நோ ப்ராப்ளம் ஏய் நாளைக்கு அவர் இங்க டின்னருக்கு வரும்போது நானே அவர்கிட்ட பேசுறேன் டோன்ட் வரி <laughs> really, I'm surprised. उपाशन <laughs> 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 मान இதெல்லாம் நீ இல்ல யார் சொன்னாலும் நான் என் முடிவை மாத்திக்கறதா இல்ல கெட் லாஸ் திரும்பி போ 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 यूनिफार्म
ஸ்வேதா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஒவ்வொரு வக்கீலா கொலை பண்ணிட்டு இருக்க அந்த கொலைகாரன் கிட்ட இருந்தும் கொதிச்சு போயிருக்க மக்கள் கிட்ட இருந்தும் எப்படி என் புருஷனை காப்பாத்த போறேன்னு எனக்கு தெரியல நானும் வீட்டுக்கார பத்திரமா திருப்பி அனுப்பணும் தாமா நினைக்கிறேன் இத பாரு உன் வீட்டுக்கார ஏதாவது நல்லதுக்காக போறா இந்த உலகமே அவருக்கு ஆதரவா திரண்டி நிற்கும் ஆனா தேவையில்லாம ஒரு அயோக்கியனுக்கு துணை நிற்கிறது தப்புதானேமா உனக்காவது <laughs> எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல ஏதோ உனக்கு மனசு சரியில்லைன்னு கோயிலுக்கு போலான்னு வந்தேன் இங்க வந்த இடத்துல நீ ஏன் அண்ணனை டிஸ்டர்ப் பண்ற இந்த பாரு என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு மிலிட்ரி போலீஸ் இது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குலாம் வெளியே இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தன் என்ன கொல்ல வரணும் அப்படியே ஒருத்தன் வந்தா கூட உங்க அண்ணன் ஒருத்தர்னால என்னை காப்பாத்திட முடியுமா என்ன சித்தார் இங்க பாருங்க போலீஸ்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை காப்பாத்துறது ஒரு வேலையா தான் நினைப்பாங்க உங்களுக்கு <laughs> அதான் சார் சொல்ல வந்து பி சீரியஸ் சரி சார் வில் யூ கம் வித் மீ சார் இந்த வண்டி தான் சார் நோ என்ன திடீர்னு வண்டியை மாத்திட்டாப்ல எதுலயா போய் தொத்திட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆவலையே 
அப்பவே நான் சொன்னேன் சார் நீங்க கேட்கல கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்தா அது சார் இப்பவும் ஒண்ணு மிஸ் ஆகல அவன் வேணும்னா இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அடிச்சிருக்கான் டேய் சடப் ஆமா சடப் பாம்பல மாட்டிருந்தா கேட்டப் மாதிரி கட்டையில போயிருப்ப ஹலோ சார் நான் கார்த்திகேன் பேசுறேன் ரிமோட்டை பயன்படுத்தி தான் பாம்பை வெடிச்சிருக்கான்னு எங்கள் லேப் ரிப்போர்ட் சொல்லுது கொலக்கான பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்கணும்னு எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கு எது கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருங்க சிதார் நான் உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும் ஓகே ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்த ஆமா சித்தா நான் இந்த கேஸில் ஆஜர் ஆனதுல இருந்தே எனக்கு ஒரே மென்டல் டென்ஷன் ஸ்வேதாவும் ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டா அதனால இந்த கேஸில் ஆஜர் ஆகாம டெல்லிக்கு திரும்பி போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ என்ன நினைக்கிற நிஜமாவா இதான் நான் எதிர்பார்த்தேன் சந்தர்ப்பம் பார்த்து நானே உங்களுக்கு சொல்லாம் இருந்தேன் இப்ப நீங்களே மனசு மாதிரி இந்த முடிவு கொண்டதோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கேஸ கை விடுறதுல உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கா இருக்காத நீங்க தங்கச்சி மாப்பிள தேவையில்லாத ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து அதுல உங்க உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டா எங்க என் தங்கச்சியுடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சு போயிடுமோ பயந்துட்டு இருந்தேன் தங்கச்சி வாழ்க்கை அழிஞ்சிடும் பயந்தியா அழிச்சிடுவோமே பயந்தியா You are the murderer! Criminal lawyer say call up and drag criminal. How do you get out of here? Very simple. I'm going to go to that car. 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 I'm going to go to that remote control. Because I'm going to go to that case. பயந்து திருப்பி டெல்லிக்கு போயிடுவேங்கிறது போலீஸ்காரன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது நான் உயிரோடு இருக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுறல அதே மாதிரி நீ வாழணுங்கிறதுக்காக நான் உனக்கு உதவி பண்றேன் எவ்வளவு கொலை பண்ணிருப்ப மூணு கொலை மூணு கொலைக்கு உனக்காக நான் கோர்ட்ல ஆஜராய் காப்பாத்திருக்கேன் எது தொழில் தர்மம் சாட்சி குண்டில் இருக்கிறவங்க சத்திய வாங்கி நீங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தை போய் சொல்லி கேச உடைக்கிறீங்களே இதா தொழில் தர்மமா நியாயமும் உண்மை உங்க பக்கத்தில் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு கூட உங்க வாத திருமையால அந்நியாயத்தை காப்பாத்தி விடுறீங்களே இதா உங்க தொழில் தர்மமா ஜாதி மதம் இனம் மொழிங்கிற எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இலவசமா கிடைக்க வேண்டிய நீதியை இப்படி வியாபாரமாக வித்திக்கிட்டு இருக்கீங்களே இதா உங்க தொழில் தர்மமா நாங்க செய்யறது சட்டப்படியான தொழில் அதுக்கு சட்டமே எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கு சமுதாயம் அங்கீகரிக்காது காவல்துறை அதிகாரம் அதுவும் இருக்கூடாது நீதித்துறை உருவாயிருக்கு அந்த நீதித்துறை கலங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க பிக் பாக்கெட் அடிச்ச ஒரு வருஷம் ரவுடித்தனம் பண்ண நாலு வருஷம் கற்பழிச்ச ஆறு வருஷம் கொலை பண்ண பதினாலு வருஷம் தேச துரோகம் பண்ண தூக்கு தண்டனை அப்படிப்பட்ட தப்பு பண்ண குற்றவாளிகளை நீங்க காப்பாத்திட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு என்ன தண்டனை சட்டத்தோட பார்வையில் நீங்க செய்யறது தொழிலா இருக்கலாம் ஆனா சமுதாயத்தோட பார்வையில வியாபாரம் கொலை பண்ற கிரிமினல் ராஸ்கல் நீ 
எங்கிட்ட எல்லா பத்தி பேசுறியா நான் மாயசப்பட்டு தான் கொலை பண்ணிருக்கேன் ஆனா நீங்க நாவே கொலை பண்ணிருக்கீங்க இது பாருங்க இந்த நாட்டு எந்த துறை வேணாலும் கெட்டு போகலாம் ஆனா நீ துறை மட்டும் கெட்டு போயிட கூடாது பிகாஸ் இவன் கிங் இஸ் ஆண்ட் லா கையை வெட்டின ஒரு ரவுடி கிட்ட ஐயா ரூபாய் வாங்கிட்டு நீங்க காப்பாத்து விடுறதுனாலதான் அடுத்த நாள் அவன் இன்னொருத்தர் கழுத்து விட்டான் அவன் சட்டத்து மேல இருக்கும் மரியாதையும் பயமும் போயிடும் இன்னைக்கு வீதிக்கு ஒரு ரவுடி ஊருக்கு ஒரு தாதா அவன் பெருகி போய் கிடக்குறாங்களே அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் தப்பு பண்ணிட்டு வெக்கப்பட்டு தலையை கூடிய வேண்டியவல்ல போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாடா கார்டு சிரிச்சிட்டு போறானே அது காரணம் நீங்க தான் வருஷம் பூரா ஜெயிலுக்குள்ள கம்பி என்ன வேண்டியவன் வாழ்நாள் பூரா சுதந்திரமா கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு கொலை பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறான்னா அது காரணம் நீங்க தான் நாட்டை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு நீ யாரும் ஒரு ஒரு கட்சி வச்சிருக்கால அவனுக்கு ஒரு கொடி வச்சிருக்கால அவங்ககிட்ட போய் பேசு உன் வேதாந்த இந்த நாடு எக்கடி கட்டு போனாலும் ஐ பிளாட்டிங் விடுதலை <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை கிடைக்கும் குற்றங்கள் குறையும் மக்களுக்கு அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம என்ன சொத்து சுக சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லை அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அது கொண்டாடு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கியிருக்க கெடுத்துடாதீங்க தயவுசெய்து கேட்டுக்கிறேன் இந்த கேஸில் ஆஜராகாம போயிடுங்க பிளீஸ் இவ்வளவு நேரம் நீ மிரட்டி பார்த்த நான் பயப்படலான்னு தெரிஞ்சதும் கெஞ்சி பார்க்குறேன் இந்த சென்டிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் நான் விழுந்துட்டேன் கட்டின பொண்டாட்டிய கை விடணும் தவிர கட்சிக்காரனை கை விட மாட்டேன் நாளைக்கு கோர்ட்டில் ஆஜராய தீர்வேன் இதை பார் இதையும் மீறி நாளைக்கு நீ கோர்ட்டுக்கு போனா அந்த கடவுளை நினைச்சாலும் நான் காப்பாற்ற முடியாது என் தங்கச்சி மேல சத்தியமா சொல்றேன் கொண்டுடுவ நாளைக்கு நீ என்ன என்ன கொண்டு இப்ப நானே உன்னை ஷூட் பண்ணிடுவேன் ஒரு நிமிஷம் புலட்ஸ் இங்க இருக்கு சுடு மனைவி ஸ்வேதாவின் உடன் பிறந்த அண்ணன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
இந்நிலையில் குற்றவாளி விசாரத்துக்கு ஆதரவாக பல்வேறு பொதுநல சங்கங்கள் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றன இருந்த போதிலும் கற்பழிப்பு வழக்கில் இருந்து வாபஸ் பெறும் பேச்சுக்கு இடமில்லை என்று வக்கீல் அசோக் மேத்தா கூறியுள்ளார் இந்த மாதிரி வக்கீல்களால் தான் நம்மள மாதிரி நேர்மையான வக்கீல்களுக்கு பேர் கெட்டு போகும் அவங்களுக்கே தெரியாதது சாதாரண எனக்கு எப்படி ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா 
கோயில் கட்டி கும்பிடுவா ரொம்ப பெரிய வார்த்தை ஒரேட்டி <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> அந்த பயம் இருந்தாதான் இந்த நாட்டு மக்களுடைய அத்தனை பேர் வாழ்க்கையை நிம்மதியா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சட்டத்தை எந்த ஒரு தனி மனுஷனும் தான் கையிலெடுக்கூடாது